ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരി വെച്ച് വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒരു ഫോമിൽ എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് പല രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വെബ് പേജിൽ റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ വെബ് പേജിൽ ഒരിക്കൊരു റേഡിയോ ബട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വന്ന് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്തു സെലക്ട് സെലക്ട് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്ന് ഞാൻ എഡിങ് കൊടുത്തു അതായത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ട് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഫോമിന് ഞാനിവിടെ വന്ന് ആക്ഷൻ എന്ന ഭാഗം ഞാൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ റേഡിയോ ബട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് റേഡിയോ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നെയ്മ് ഞാനിവിടെ ഒരു നെയ്മ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു റെഡ് അതിനുശേഷം ഐ ഡി എന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അതിന് പകരം ഞാൻ വാല്യൂ എന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത ലൈനിലേക്കായി ഞാൻ വേറെ മറ്റൊരു ലൈന് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ന്യൂ ലൈന് വരാൻ വേണ്ടി ബി ആർ എന്ന ടാഗ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് എന്ന ഭാഗ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഗ്രീൻ എന്നതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ കളർ എന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഇതിൻ്റെ നെയിം എന്നുള്ളത് കളർ എന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇതിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ എന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഗ്രീൻ എന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കളർ ഏതാണെന്നും മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ആ കളറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റെഡ് എന്നും ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഗ്രീൻ എന്നും അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത കളറും ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ന്യൂ ലൈന് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ബി ആർ എന്ന ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ ഹെല്ലോ എന്ന കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ ഹെല്ലോ എന്നും പേര് കൊടുത്തു വാല്യൂവും ഞാൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഹെല്ലോയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും ബട്ടൺ എന്ന ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ബട്ടണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് അതും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൽ ആകെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് റെഡ് എന്ന ടാഗ് റെഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് റേഡിയോ അതായത് നമ്മൾ റേഡിയോ ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് റേഡിയോ എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പേരാണ് കളർ എന്ന് ഓക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പേരാണ് കളർ വാല്യൂ എന്താണോ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതേപോലെ ഗ്രീൻ അതേപോലെ ഹെല്ലോ മൂന്നിനും നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫോം എന്ന ഭാഗം റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഈ ലൈൻ ഒന്നുകൂടി അതായത് നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിത് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത
അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണും നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാൻ തുടർന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ബോക്സ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്നൊരു ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫോമിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഫോം എന്ന് നമ്മൾ ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഫോം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊരു ലേബൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലേബലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ യു ആർ നെയിം എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ നെയിം ചേർത്ത് എൻ്റെ യു ആർ നെയിം എന്ന ലേബൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേരുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് നമ്മൾ നെയിം എന്ന പേരും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഡി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണോ നമുക്ക് പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ബോക്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പുതിയ ലൈൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ആർ എന്ന ടാഗും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് എന്ന ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഡിങ് നമുക്ക് എഡിങ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് യുവർ ഐറ്റം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ചെക്ക് ബോക്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെക്ക് ബോക്സുകൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അതിനുള്ള ടാഗായ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടുന്ന് ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ വന്ന് എന്താണോ ഇതിന് സ്പോർട്സിന് നമുക്ക് വാല്യൂ ഏതാണോ വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്നാണ് വാല്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായി അതായത് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് എന്ന ടെക്സ്റ്റും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പുതിയ ലൈന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ബി ആർ എന്ന ടാഗും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൈന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് അടുത്ത സ്പോർട്സ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത സ്പോർട്സ് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ വാല്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ലൈനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടെന്നീസ് ടെന്നീസ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര സ്പോർട്സുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബട്ടൺ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ടൈപ്പ് ബട്ടൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് ഞാൻ റണ്ണി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ പേര് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റം ഏതാണോ നമ്മുടെ ഐറ്റം വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് എന്താണ് റേഡിയോ ബട്ടണും അതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ബോക്സും തമ്മിലെ ഡിഫറൻറ്റ് എന്നാണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ അറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ജെൻഡർ ഒരു ഫോമിൽ ജെൻഡർ എന്ന ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ അറ്റ് ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ ചെക്ക് ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ടൈം നമുക്ക് സീറോ ടു മോർ അതായത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും സീറോ മുതൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അതായത് ആ ബോക്സിൽ നിന്നോ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ലാത്തതോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സബ്മിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതാണോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഈ പേജിൽ നിന്ന